据说，如果在开车时把手放在方向盘中间，一旦发生事故，弹出的气囊就会瞬间炸断手指。而且，网上也有许多关于安全气囊导致的二次事故。为了验证这个说法是否扯淡，格兰将带有气囊的方向盘安装在支架上，并决定引爆来进行炸手实验。但由于找不到铁粉充当志愿者，托瑞只能用自己的咸猪手进行导模，然后灌入融化的硒胶。同时，为了模拟真人手指的骨头结构，他们在模具中放入了鸡骨。由于他们中午吃得很饱，所以倒入组织替代胶很快就做好了仿真假手。下面，格兰将假手。按照正常姿势握在方向盘上，并连接好引爆气囊的线路。等一切准备做好之后，他们在安全位置引爆了气囊。这时，假人的手臂瞬间被弹开，而之后通过检查，他们发现假手并没有受到明显伤害。可见，正确的驾驶姿势下，气囊并不会对我们造成威胁。但凯利表示，很多老司机开车时都会把拇指扣在气囊上方，于是他们按照这样的姿态将假手摆在方向盘上。而当他们重新引爆气囊时，假手的大拇指骨头竟然真的被炸断了，并且周围的肌肉组织也出现了断裂。可见，气囊爆炸威力是非常大的。那如果我们在拐弯的时候发生了意外，弹出的气囊又会不会对我们造成伤害呢？这手臂在气囊爆炸的瞬间重重甩在了头上。假人虽然没有受到明显的伤害，但如果真实发生在我们身上，那肯定会有一点点疼。所以大家在开车的时候一定要注意姿势正确，不然安全气囊就会变成二次伤害我们的凶器。据说有个死变态将女孩的脑袋浸泡在液氮中，冷冻五秒后人头就变得冰块一样一敲就碎。留言组为了验证这个说法的真实性，他们决定找个铁粉进行试验。于是格兰打造了一个爆头机器，它能以四百五十公斤的力道砸向。平面。首先，他们用冰块人头进行了对比测试。这时，机器轻松一拍就将它敲得粉碎。那如果换成冰冻过的人头，效果会不会一样呢？但由于没有铁粉自愿为科学献身，他们只能用头骨和硅胶制作了仿真人头，并且它的物理特性与真人类似。接下来，托瑞将人头浸泡在液氮中。等经过五秒冰冻之后，他立即将人头放在了台面上。紧接着，格兰拉下了机器的释放绳索。尽管在巨大的冲击力下，人头已经变形，但却没有像冰块一样炸裂。凯莉认为可能是五秒钟来不及将人头冻住，所以只要延长冰冻时间，说不定就能一敲就碎了。随后，他们将第二个仿真人头放入液氮中，并且冰冻五分钟之后才取了出来。此时人头已经变得非常僵硬，而当他们再次启动机器时，这次表面的头皮瞬间被拍得粉碎，同时天灵带也直接飞了出去。这要是换成哪个幸运粉丝，肯定会有一点点疼。显然被冰冻后的人头确实更容易碎裂，但因为仿真人头与真实情况存在差异，为了直观展现破碎的情况，他们向自愿参加实验的二师兄借来了新鲜猪。头，并且将浸泡时间增加到了十五分钟。而当机器再次砸下来时，除了鼻子轻微骨折之外，猪头却并没有多大变化，所以冰冻过的人头根本没有那么脆弱。但即便如此，也不建议大家尝试。据说九米内人能跑过硬地赛车，因为赛车在起步时轮胎的牵引效率很低。留言组为了验证这个说法是否扯淡，他们来到专业方程式赛车场，然后决定亲自驾驶这辆价值千万的赛车进行测试。它不仅拥有七百匹超大马力，而且百公里加速只需二点六秒。想要了解更多汽车参数，可以去顶车地查看。可人类的速度真能超越这台性能怪兽吗？为了避免损坏赛车造成天价赔偿，他们在实验前进行了专业训练。而首次测试，吉米率先对赛车发起了挑战。随着工作人员的一声令下，吉米。似乎凭借他发达的肥肉抢先起步，但回看录像时才发现他最终还慢了一丁丁距离。之后他们继续重复了几次实验，可结果差距却越来越大。显然50岁的吉米身体已经被掏空，于是他和亚当交换了位置，并且这次将用助跑器进行辅助。果然在科技的加持下，亚当几乎和赛车打了个平手，但在重复测试中却又被碾压。可见身体素质和驾驶水平都能影响实验结果。为了实验的严谨性，接下来留言组请来了专业车手和运动员，而这位短跑健将曾以9秒96的百米成绩打破了自己的记录。可他又能否超越赛车呢？尽管在起步时他明显快于赛车，但在四米之后就开始被反超。小哥认为是助跑器影响了自己的发挥，于是他取消了助跑器，并再次开始了测试。这次虽然速度比之前有所加快，但最终还是比赛车慢了半秒钟。很明显，九米内人类是很难快过赛车的。那如果换成咱们的苏神，比赛结果又会不会改变呢？据说对着易拉罐喝饮料就等于自杀，因为易拉罐在运输存储中容易被鼠尿污染，而鼠尿中含有大量致命病菌，人一旦被感染就会暴毙而亡。可易拉罐真的这么危险？讲了，留言组为了验证这个说法的真实性，于是亚当搞来了一千罐不要钱的口渴可乐，然后两人对他们进行了全面消毒，以确保罐子上不会残留任何污染物。而吉米则从日本进口了四十只福岛大老鼠，他们不仅生活环境极其下饭，并且随身携带多种病毒，而且还是本地人做刺身的绝佳食材。之后，两人将老鼠放在易拉罐上自由活动，很快小可爱们就在上面开始拉奥利给。可这些物质真能致人死亡吗？但由于没人自愿对着罐子喝下这些可乐，所以亚当只能用黑光灯进行检测，因为动物的体液在。
在黑光下会显示荧光，当灯光扫过易拉罐时，上面竟然出现了大量荧光斑点，而这正是老鼠在上面留下的尿渍。但我们普通人喝到的饮料也会存在鼠尿吗？接下来他们又从全国各地收集了一千罐不同渠道售卖的可乐，然后继续用黑光灯逐一进行了检测。可令人惊讶的是，绝大多数罐体上都显示出了荧光斑点。难道市面上的可乐真的被致命病菌污染了吗？接下来他们继续开始了实验。据说有个倒霉鬼在约会时喝了一罐可乐，回去之后就离奇死亡了。之后有人猜测是因为饮料的易拉罐上沾染了鼠尿，而鼠尿里含有大量致命病原体。人一旦对着这种易拉罐喝，就会暴毙而亡。可我们每天喝的罐装饮料真的这么危险吗？留言组为了找到这个问题的答案，他们准备了两批罐装口渴可乐，其中一批经过与日本大老鼠亲密接触，并让其在罐体上留下明显尿液。而另一批则来源于全国各地不同销售渠道。为了得到最终的答案，他们对两批可乐进行了随机取样，然后带着样本来到了生物实验室。专家用质谱仪对样本进行了检测，结果发现，在老鼠接触过的对照样本中发现了15种老鼠特有的尿蛋白，而随机样本中却没有检测到任何鼠尿成分。之所以会产生荧光效应，主要原因可能是操作人员不小心留下了口水。同时，专家还表示，即使我们有幸喝到了罐体含有鼠尿的饮料，那些病原体也会在很快被胃酸消化。况且，在易拉罐这种干燥环境下，一般病原体根本无法长时间存活，看来市面上的饮料直接喝并不会有致命威胁。不过专家还是建议大家不要对着易拉罐喝，因为你永远不知道接触过它的人嘴巴里吃过什么。据说当汽车高速行驶时，一旦传动轴发生了断裂，如果正好卡在路面的坑洞中，汽车就会如同撑杆跳一样被弹射起来。留言组为了验证这种说法是否扯淡，他们托关系搞来了一辆同款汽车，而这款车是生产于1967年的克莱斯勒 300C。关于这款车的信息，大家可以去懂车帝查看。之后佳丽拆下了汽车的传动轴。可如何对汽车进行破坏，才能让传动轴掉落下来成了棘手的问题。这时亚当才发现，汽车传动轴具有两个万向接头，所以只要破坏前面一个，就能让传动轴插入地面的坑洞。但由于实验中汽车需要正常行驶，所以他们不能提前弄断万向接头，而是要让传动轴刚好在高速行驶中段落。于是他们切割掉万向头的 80% 并且计划让汽车在高速行驶中挂入空档，同时提高发动机的转速，然后突然挂入前进档。此时被破坏的万向头就很可能受到冲击而断裂，这样便能精准控制。传动轴的脱落，可因为没有人愿意尝试充当志愿者，所以吉米为汽车安装了遥控系统。而这套系统不仅能控制汽车速度和方向，更重要的是能随时变更档位。随后，留言组来到了机场的跑道上，趁机场的工作人员不注意，他们在跑道上凿开了一个三角形的坑洞，并决定在距离洞口三米远的位置释放传动轴。可这真能将汽车抛射起来吗？据说有个倒霉鬼在飙车时，传动轴发生了断裂，刚好卡在路面的坑洞中，结果连人带车被弹射了出去。留言组为了验证这个说法的真实性，他们弄来了留言中的同。款克莱斯勒 300C， 关于这款车的信息，大家可以去懂车帝查看。下面吉米对汽车进行了遥控测试，但刚一开始汽车就失去了控制，吓得所有人四处躲避，甚至差点就冲进了大海。最终因超出遥控距离才停了下来。显然吉米一个人是很难驾驭的，于是他们开始分工协作，采用跟随遥控的方式进行。这次汽车果然按照预定线路行驶，并准确经过了坑洞位置。之后佳丽换上了被破坏过的万向头，紧接着开始了正式实验。当汽车加速到40公里每小时，吉米意外切换成了倒车档。这时巨大反作用力让车轮开始打滑，但即使在这种情况下，传动轴依然没有掉落下来，并且连续几次尝试都以失败告终。可见这样的方式并不能满足实验要求，于是他们决定换个方法让传动轴掉落。这时亚当在螺栓上找到了灵感，只要在传动轴的前端增加一个螺栓，当汽车挂入倒车档时，螺帽就会向着反方向旋转，从而使传动轴脱落下来。等重新改装完成之后，他们再次开始了实验。当汽车时速达到40公里时，亚当按下了倒车档，这时传动轴顺利脱落了下来。尽管这次准确插入了坑洞中，但汽车却并没有被弹射起来，反而还戳穿了后备箱的底板。所以，即使车速再快，汽车也不可能被抛射起来。据说轮胎爆炸的威力能让人身首异处，并且网上经常可以看到类似的视频。可爆胎真的能炸断人的脑袋吗？留言组为了验证这个说法的真实性，他们首先弄来了一辆货柜卡车，并让卡车的轮子压在小车的驱动轮上，这样只要启动小车就能让卡车模拟行驶状态。然后亚当用砂轮机打磨掉轮胎表面的橡胶，而吉米则准备对车胎进行加热，因为这样能让轮胎快速达到爆炸力。临界点，但由于没有粉丝愿意体验爆胎的威力，他们只能将假人摆放在轮胎旁边。紧接着，吉米启动了驱动小车，但半个小时过去了，尽管轮胎的温度已经达到九十三度，但丝毫没有爆炸的迹象。之后，亚当连接了高压气泵，可不久后轮胎只是发生了漏气，显然车胎并没有这么容易爆炸。于是，吉米启动小车，让漏气的轮胎高速旋转，看能否产生碎片，让假人身首异处。这次虽然很快有橡胶碎片飞射出来，却没有一块击中假人。那如果直接发射轮胎碎片，击中人体后又会不会造成致命伤害呢？下面留言组改变了实验。方案，他们用车轮制作了一个发射装置。当轮胎碎片
小时。同时，吉米将碎片送进了车轮。这时，碎片不仅击穿了中间的车窗玻璃，而且还将假人直接撞飞。之后，通过检查时发现，假人的颈椎已经断裂。如果要是打在了哪个粉丝身上，估计会青一块紫一块。据说二战时有个大聪明物将鱼雷射向了玉米加工厂，爆炸的热能将玉米全部炸成了爆米花，并且在电影《东莫村》中也有类似的镜头。朝鲜士兵将手雷丢进了粮仓里，然后就有了爆米花漫天飞舞的壮观景象。可爆炸的热能真能制作爆米花吗？为了验证这种做法是否扯淡，托瑞偷偷将粉丝家的煤气罐顺了出来，并决定将它引爆来制作爆米花。而凯利则弄来了一些玉米粒，用锡纸包好后放在了气瓶上。但由于煤气罐并不容易发生爆炸，所以托瑞决定用一公斤 C 4进行引爆。等所有准备做好之后，后，他们在安全位置按下了引爆按钮。随着一声巨响，爆炸掀起了巨大火球。可产生的热量真能让玉米爆开花吗？之后，他们通过查看现场时发现，虽然玉米被炸得满地都是，但压根没有一颗爆开。可见用爆炸做爆米花的说法有些扯淡。而格兰认为，可能是因为爆炸持续的时间不够，才导致热量不足以爆开花。于是他们改变了实验方案，因为在之前的爆炸实验中，他们发现奶精的火球持续时间是最长的，所以他们又从奶茶店弄来一桶不要钱的奶精，并将它和玉米粒混合灌入泡桶中。等托瑞放置好点火引信后，他们再次按下了引爆按钮。这时，奶精包裹着玉米瞬间喷发出来，然后在空中爆燃，化成一团火球，并且从远处可以看到很多玉米着了火。貌似这次真的能吃到奶香味的爆米花了。然而，等他们走过去才发现，尽管地上的玉米依然还在冒烟，但还是没有任何玉米爆开花。为了找到实验失败的主要原因，最终他们只能请教拥有半年经验的爆米花大师。而大师表示，玉米只有在232摄氏度下持续加热一分钟才能膨胀成爆米花。显然，爆炸的瞬间热能是无法满足这样的条件。所以，如果大家想自己做爆米花，这个方法你们就不用去尝试了。据说，相互射击的两颗子弹会融合在一起，而很多电影中都有这样的名场面，并且美国博物馆还收藏有。有这样两颗子弹，相传它被发现于一八六二年的菲德里堡战役。可这到底是确有其事，还是有人故弄玄虚呢？为了验证子弹能否相互融合，留言组决定用实验为大家揭晓答案。于是，在粉丝们的支持下，吉米弄到了两支当时的同款枪支。而由于这种步枪使用的是质地较软的牵制米尼弹头，理论上是可能融合在一起。但现在这种子弹市面几乎已经绝迹。于是亚当将融化好的铅水倒入模具中，冷却脱模后就做成了铅弹。但如何才能让两颗子弹精准对撞呢？吉米的计划是将两把枪支分别安装在。支架的两端，并且用激光瞄准器进行校准，以确保开枪的时候子弹不会射偏。同时，他们还给枪管加装了护圈，这样即使在射偏的情况下，也不至于损坏枪支。但实验的重点是保证两颗子弹同时发射。而为了精确调整枪支的激发时间，吉米给发射装置安装了定时器，首次测试他们在中间放置了一块防弹玻璃，以便通过弹孔来校准弹道位置。等一切准备就绪之后，他们给枪支分别填装了八十格令的黑色火药，然后在防爆室外扣动了扳机。虽然弹道保持了一致，但子弹并没有融合在一起。反而相互弹开了，因为通过高速相机，他们发现两颗子弹的出膛时间相差了62毫秒。随后，他们取走了中间的玻璃板，并且重新调整时间后，再次扣动了扳机。而这次子弹却在中间擦肩而过，显然让子弹相撞并没有那么容易。之后，他们进行了多次尝试，但都以失败告终。不是没有瞄准，就是子弹不同步。难道实验就此终结了吗？这时，亚当想到了更好的方案，他将其中一颗子弹固定，然后用另一把枪瞄准射击。由于子弹处于静止状态。所以这样会更容易被击中。可子弹真的会相互融合吗？等他们重新准备好之后，吉米再次扣动了扳机。随着一声枪响，这次子弹精准命中了目标。当亚当从地上捡起子弹时，他们惊讶地发现真的融合在了一起。本次实验非常危险，大家千万不要随意尝试